Тавхан Дарамин Турги. Нельте хилцуть, не трудь, 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 не Тэгэхээр улс орны өмнө тавигдаж байгаа том зорилтууд болоод хийгдэж байгаа бүтээн багуултаа уялдаад барилгын салбар нэлээд өндөр хөгжиж байгаа бөгөөд энэ салбар төрөнгө оруулалт илүүд нэмэгдэж байгааг бид бүгд мэдэж байгаа. Жилдээ л ихэд барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт 4.4 хувиар өссөн байна гэсэн сүүлийн тоо баримтыг бид бас олж авлаа. Тэгэхээр яг манай барилгын салбарт маань ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт орж байдгийг одоо утгагүй эхэлэх байгаа барилгын маань үйл ажиллагаа ер нь ямар байдалтай байна вэ гэдэгтэй танилцахаар бид нар нэвтрүүлгийн танхимда این سال پری میرشلی خموزی گرسن بگه. اینکه نیترولی که تارت صخت صرچت تا تا وقتی تنش صوتی. سنتی تا وقتی دوباره ترچ. شنید لخوانی اکادمی آردوش ترک دختر. گرستین تومن جرال. بانگلین برادرین اون دیسی اسیتیاتین گوشتیک سهرال. مونخویرین پاتواتر. بانگلین برادرشتی هندبانی یروفیلیچ. Батвайрин бат сөрг. Тэнхлэг зуж кампанийн гүйстэг цахрал. Мүгдагийн байсаглэн UMC Альва кампанийн хүрнг оруул тарүүдсэн цахрал. Сэрн дондуэн гамбат барилу хотвай гултэн ямны барилуэн чанар айвилгу айжлагааны бодлагийн гадзарин дараг. Задхээр биднэр хүрнг оруултэн тухай айрахта уул уур хадал. Монгол үсэн хамаг хүрінг оруулда ордаг энэ салбар хамгийн том салбар гэж ердаг. Түгүл одоу яг уул үүрхан дараа орох томохан салбар маан өнөөдөр мана барилгийн салбар болоад байгаа. Энэ доржигоу хүрінг оруулалт жилэс жилд нэмэгдэж тэр хэмжигар барилгийн салбар тэлчигай гэж бодажгаа. Гэхтээ ерін ол нэг түзэгчид маан ерін барилгийн салбар доржигоу хүрінг оруулалт Гамбатуға та бол барилу хот байгултый амны барилгийн чанар айлгүй айжилгаан бодолгийн гадзарийн дарах тэм ай. Та нэй хуэс янгай дьярхад ямны хэмжиэн, дулсийн хэмжиэн дүнөөдір ен яг барилгийн хүрінг оруултады хэдэн чигийн, хэдэн түрлийн хүрінг оруултады ол манаад яуғаджиэн гэж хэлгүй ай. Юрн барилгийн сал Дундаджиар, хоэр мэнг оноос хош нэг, дундаджиар нэг харв орчым, арваас, арван тувуэр үссэн гэм үзүүлт бэйдэй. Зай энэ үзүүлт маан юг харвулж юг нэг үхээр энэ хүрінг оруултый хэмжи асарих үсчээг гэж. Зай энэ дундаан ямар бар, ямар төрлийн барилгүүдөөд хүрінг оруулт сүүлий үйд их байна нэг үйл, их нэгтэй Анагүй түхін, хоцүүрін гадзарийн дейд үтэц инженерийн шоғын сүлчиэдэй холбогдсан, гадаад энэ зээлд сүлмжар хэгэж үйгаа, эм хүрінг оруултүүд үйл, нэлгээд хувийг үйл, эдзээлж үйгаа ма. Тэр дотроады? Ерін хэдэн түрүлгийн хүрінг оруултүй байна үйнэд түр мунад? Энд хувий хүрінг оруултү Горон чиглэдээр л хүрінг ордар дээ? Орон отгийн хүрінг ордар гэдэг тустай ол эсгүйд улсийн төсөөр орхуу ем? Орон отгийн хүрінг ордар гэдэг улсийн төсөөр 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 харияал гэдэл яуан тээ. Дэхээр ерүнхээд ол ол дүрүү арвуны дүрүүн хувиар хүрінг ордар төсөөн хэр энэ салбар гарцаагүй мана эдийн цэгд ол томоохан даац салбаруудын, цааштын бас хүрінг оруулт салбаруулд жүсіг болуңж байна гэж харад агамалда. Гэтэл барлығай маан салбару өөрөө ехэн хүрінг оруулт нь немэгтсэн чгэсэн салбарин хүгжил урагшалхгүй агаад ухаа дахаа ана гомталда байгаад едэг. Гэтэл энэ салбару маан хүрінг нь оруууд агаам үртлэ хүгжгүй агаагий учаршалтхай юу байдгийм болу Барилган салбарт юнэд хүрінг оролтый тухай ярж гэн. Барилган салбарт ол ул ерүхийдэй улсин часгий хүрінг оролт. Нэсэлэл орнүхтгий хүрінг оролт. Донор байгулгүүд, донор байгулгүүд сламжийн, зээлч сламжийн, бусалгүүд сламж үйу хүнгэлтэй зээллий хүрінг оролт. Мүн сай ол чингэс бондий хүрінг оролт арс дэлээд айжлүүд хэгэцэн. Мүн эхэнх бас дэлээ хэсэгэн хуи ашлий хүрінг оролт ад Сүүлдийн дүрүүн жилдийн хүхцаанд ул, яг орнсуусын цахцэлдээр ул, хүрінг оролт дүрүүв дахин нэмэгцэн. 
харагдаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө нийт одоо барилга хүсэлтийн нийт ажлын 40.5 хувь нь бол орон сууцны зах зээл дээр хөрөнгө оруулалт явж байгаа гэдэг. За нойдлон бид бид нар орон сууцны эрх нөлөөтэй судалгаа хийхэд бол сүүлийн 2 жил бол 4.5 их найд төвөргөний одоо хөрөнгө оруулалтыг хувийн шлийхэн орон сууцны зах зээл дээр хийсэн гэсэн байдалтай. За жилдээ бол нэг ойролцоогоор 30-аас 40 мянган орон сууцны барилга баригдаж байна. Энд бол нэг 2.5 их найд төвөрг барилгын салбарт яг орон сууцны салбарт барилга юм биш. Тэгэхээр нөгөө барилгын салбарын одоо нийт хөрөнгө оруулалтын бүтцийг аваад үсгэд бол нэг мэндийд бүтц буюу инженерийн шугамшгүүлжээ. А орон сууцны одоо барилга а төрөн амалт аргын хэлсэн нөгөө нэг мэн одоо дид бүтцийн юунууд а юу нийслэл орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хөвчлөн бас нэг мэндийд бүтц цэцэрлэг сургууль тим чиглэлийн орон сууцнууд яаж байгаа. Нийт бол 2.6 метр сая метр квадрат талбаатай орон сууцны барилга баригдаж байгаа. Үүнээс одоо нойдлонгийн 14 оны байдлаар бол 95 хувь нь бол хувийн хөрөнгө оруулалттай. За төрийн орон сууцны корпорац үе засгийн газрын хөрөнгө оруулалттай 170 тэрбум орчим төгрөг 14 он тэр нь бол нийт зах зээлийн төрхөн 5 орчим хувь а Улаанбаатар хотын хөрөнгө оруулалт бол л 1 орчим хувь байгаа. Тэгэхээр бол улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт хувийн шил юу хувийн шилээс бол хамаагүй баг байгаа тэгж харагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо магадгүй одоо нэгдүгээрт нийслэл хотод маань баригдаж байгаа орон сууц бол илүү а нөгөө төгөр барилгачлалтын барилгын салбарын гол ажил бас энэ хотод явж гэж байгаагаас салтгаалаад энд бас тийм хөрөнгө оруулалт төвлөрсөн байх л бата. Бид нар бас нэгэн хүс нэгтийг бас та бүхэнд эхлээд үзүүлье. Энэ графикийг бид нар тэнхлэг зооч компаний мэдээллээс авсан байгаа. Тэгэхээр яг та бүхэнд ярьж байгаа та бас уйлдаад өнөөдөр Улаанбаатар хотод хэдий хэмжээний одоо төсөл хэрэгжиж идэг юм барилгын салбарт тийм ээ. Тэр ажил дээр бас бүгдээр эхлэж ярилцъя. Энэ орон сууц шиг. За энэ нь бол Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байгаа нийт төслийг хэлсэн байгаа тийм ээ. За энэ дээр бол хамгийн дөрөнд би Бацаарг дараагийг илүү танилцуулах байх гэж бодож байна. За манайх манай компани бол ер нь орон сууцны зах зээлээр төлөвлөгөө судалгаа хийдэг. За энэ харагдаж байгаа график дээр бол яг одоо энэ 2 сарын байдлаар Улаанбаатар хотод хэрэгжиж байгаа нийт орон сууцны төслийн явцыг харуулж байна. За нийтдээ нэг 57 мянган орчим айлын орон сууцны төсөл хэрэгжиж байгаас одоо яг өдөртөр захиалга авж байгаа нь 47.5 мянган буюу одоо 82 хувь өдөртөр захиалга аваад явж байгаа. За 12 хувь нь ямар нэгэн байдлаар захиалга аваагүй байна. Барилга ажил эхэлсэн. За 6 хувь нь бол одоо хөрөнгө оруулалт зогссон ч юм ямар нэгэн байдлаар захиалга авч байгаа ажил нь зогссон. Явж байгаа. Тэгэхээр эндээс нь юу харагдаж байна вэ гэхээр ер нь барилгын салбарт бол чамгүй олон төсөл хэрэгждэг юм байна гэдгийг бид олж харж байгаа. Энэ төслүүд мэдээж бас зээл тусламжаар хөрөнгө оруулалтын бас өөр олон хэлбэрүүдээр хэрэгжиж байгаа. Тэгсэн мөртлөө одоо барилгын салбар ягаад ахистай явдаг юм бэ? Энэ төсөл хэрэгждэгтэй алдаа гардаг юм уу? хөрөнгө оруулалтыг өнөөдөр барилгын салбар ер нь үр бүтээлтэй ашиглаж чадж чинь үгүй юу гэдгийг дээр бид нар бас жоохон эргэлзэж хэлж байгаа л доо хөрөнгө орж ирэх. Тэгэхээр та бүхэн юу гэж үздэг вэ? Барилгын салбарт орж ирж байгаа хөрөнгөийг тэр төслийг хэрэгжүүлэх явцад барилгын салбарт өнөөдөр дадлагж чадсан байна уу гоё. Байсгалын таны хөрөнгө оруулалт их чинь гэдэг 2 3 категориар үзэх хэрэгтэй л дээ. Жишээлбэл одоо зөвхөн орон суусанд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалтыг яриад байх ш. Одоо энэ нийгмийн чиглэлээр одоо эмнэлэг сургууль цэцэрлэг буюу төсвийн хөрөнгө улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт жилэс жилд нэмэгдэж байна. Хуучин бол нэг 3 4 одоо тэрбум төгрөгний хэмжээнд яригдэх нь одоо 7 800 тэрбум төгрөгний хэмжээний тийм улсын төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалттай тийм барилга тендрийн журмаар баригдаж тэрэнд барилгачд оролцож байна тийм үү? Тэгэхээр энэ бол өөрөө барилгын салбарын хөгжил бол хаашаа явж ийнэ гэдэг нь бас нэг чиглэл тийм үү? Тэгэхээр энэ дээр бол хоцрогдож юм уу аль эсвэл хөгжлөн саарсан гэсэн тийм ойлголт бол өнөөдрийн юунд бол жаахан дохирмж юмтай а зүгээр энэ ихээр нэмэгдэж байгаа хөрөнгө оруулалттай манай барилгын салбарынхан тэрний хүчин чадал нь энэ зэрэгцэж ийнэ үнийг одоо ашиглаж чадчих юм уу гэдэг талаас нь харах юм бол үнэхээр одоо манай барилгын салбарт бас мэдчилтэй бол сүм хүчин дутмаг хоёр дугаарт тухайн тухайн цаг үеийнх нь бас хөрөнгө оруулалт нь цаг алдаж ордог. Шилүүд одоо тендерийн одоо барилгуудаар ингээд тим их тендер зарлагдаад ийм нийлэн барилга баригдаж яхад одоо журам дээр нь юу гэж нэг хэвээр 30 хувийн хөрөнгө оруулалтын ихлээд хувийн хөшлө өөрснөө хийчих дараа нь банкны зээлээр байж тэгж байгаа л гүйсгэлээр чинь ажил өгнө гэд ингээд баахан ажил одоо барилгын байгууллагуудаар гүйсгэж байгаа бол хийлгүүлчихэд өнөөдөр ихтэл санхүүчлэлтээр санхүүчлэлтийн бүрөө өгөөгүй 
баг 120 барилгын одоо мэрэгчлийн Ирэлтийн <coughs> 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 тухайн иргэдээ хүн амаа орон суучлал нь гэсэн үндсэн бодлогын хүрээнд хөнгөлтөө зээлийн хөтөлбөрийг банк санхүүгийн систем дээр тулгуулж хэрэгжүү жихэлсэн. За энэ бодлого маань хэрэгж болгондоо үндсэндээ ихэнхдээ засгийн газар санхүүжилтийн гол төлөв гаргадаг байсан бол за сүүлийн үед үнц цаасчлж үзэгч юм тийм ээ. А мөн л энэ үнц цаасчлж байгаа ч гэсэн хөрөнгө оруулалтын гол их үсвэр хаанаас яваад байна вэ банк санхүүгийн системээс л яваад байгаа. Өөр бол энэ салбарыг хоёр талаас нь хөрөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй нэгдэлтэй байр худалч авж байгаа иргэдийг банк санхүү санхуужуулж байна. Мөн барилга барьж байгаа иргэд компаниудыг банк санхуугийн сектор санхуужуулалт нь нэг л их үндэстэй. Нэг их үндэстэй байгаад байна гэсэн асуудал ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ юунд хүргэж байна вэ гэхээр мэдээж барилгын салбар барилгын компанид болгож байгаа зээл бол богино хугацаатай. Барилгын компан бол удаан хугацаанд зээл авч барилга удаан барихыг хүсэхгүй. Аль болох богино хугацаатын хоёр жилийн дотор байраа гарахыг боддог. А гэтэл нөгөө талд нь эрэлт талд нь байгаа хөдөлчавч байгаа тэр бай орон суудсыг хөдөлчавч байгаа иргэдийн хувьд энэ зээл бол дор хоёж 15 20 жилийн хугацаатай байдаг учраас энэ санхүүжилтийн их үсрийн хугацааны энэ асуудал маш хурцаар яригддаг. Тэгэхээр цаашид маш олон төрлийн хөтөлбөр маш олон төрлийн хөрөнгө оруулагч нар энэ зах зээлийг бас сонирхож байна л та. Тэр хитрийн хувьд юу ч хол байна уу гэхээр эцээс дэн барилгыг заа яхав барилаа бид нар хөрөнгө оруулалтыг барилаа гэхэд хин хөдөлж авах юм бэ? Тэр хүмүүст үнэхээр орлогын баталгаа байна уу гэдгийг л харж байна л та хөрөнгө оруулагч нар. Тэгэхээр энэ дээр үнэтэй сүүлийн хэдэн жилүүд болохоор яг тодорхой ажиглагдлаа шүү дээ. Бид хэд хэдэн хөтөлбөр явуулаа ихэндээ айгүй мундаг өсөлтөө орон суусны зах зээл хөгжлөө одоо иргэд унчлаа. Өөрөлөлд өнөөдөр орон суус судалж авч байгаа иргэд маш цөөхөн байна. Барилгын компаниудаар явахаар орон суус нь баг борлогдохгүй байна. Мэдээж захиалгатай гэж юм. Гэхдээ тэр хүмүүс үндсэндээ 10 хүртэл хувиа хийчээл үлдсэн санхүүжилтэн дээрээ банкыг хараад байж байгаа. Ийм л нөхцөл байдал үүсэж байна. А гэтэл банк бол энэ санхүүжилт байх болцсон. Ягаад тэгэхээр банкны мөнгө энэ валютын ханшийн зөрүүнд үндсэндээ импортын бараа бүтээгдэхүүн эргэлтэнд ороод үндсэндээ банкны мөнгө шахах хүсэн энэ үед засгийн газар дахиад санхүүжилт өгөхгүй бол өөрөлөл энэ салбар үндсэндээ зогсонгүй байдалд орчих юм л та. Тэгэхээр Тэр бид юм юу вэ гэхээр энэ гадаад бай дотоод бай энэ салбар руу барилга орон суудс үл хөдлөх хөрөнгө зөвхөн орон суудс биш үл хөдлөх хөрөнгөөс хөрөнгө оруулагч байгаа хөрөнгө оруулагч энэ орон суудсыг худалдаж авч байгаа иргэдийн орлогыг харж байна хин яг худалдаж авах гээд байна гэсэн тэгэхээр тэр орлого нь эдийн засгийн нөхцөл байдлаас хамаарад одоо ямар төвшөнд байж ямар орон суудс авах юм бэ гэдгийг харж байж энэ салбар руу хөрөнгө оруулалт явах боломжтой байгаа юм даа миний зүгээс Тэгвэл энэ жилийн хөрөнгө оруулалтанд одоо гадныхан харахад нэлээд хүнд байдалтай харагдаж байна даа. А энэ энэ салбар гол нь одоо эдийн засгийн хэрвээ энэ ерөөсөө хэдхэн том том секторуудын жишээ нь уул уурхан энэ төсөл энэ хөтөлбөрүүдийн орлог өөрөлдөл эндээс энд ажиллаж байгаа хүмүүсүүдийн орлог өсөлт одоо тэр бүгдийг л харж байна л да. Өөрөлдөл том том төслүүд явах вэ гэл хөрөнгө оруулагч нараас тодорхой хэмжээнд хөвлөж байгаа. Мана барилгын салбарын нэг аваачтаа сайхан тал нь бол жил бүхэн одоо барилга хөрөнгө оруулалт гэдэг шуулгуулалттай хийдэг ажлаа дүгнэдэг за яг одоо я бидэнд энэ хөрөнгө оруулалтыг үр ашигтай ажиллахад одоо ямар арга хэрэгтэй юм ярилцдаг болсон байна тийм ээ 2014 оны гол уулзалтаар та бүхний ярьсан гол асуудал бол ерөөсөө өнөөдөр барилгын салбарт орж байгаа энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг төслийг амжилттай хэрэгжүүлэх менежмент Монголд байхгүй байна гэдгийг дүгнэлсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь үнэхээр энэ төсөл хэрэгжихгүй байгаагийн үндэс нь та нар юу гэж бодож байна? Хөрөнгө оруулаад ирдэг, төслөө оруулаад ирдэг. Тэгээд тэр үр ашиггүй болоод байгаа гэв. 
За энэ дээр бол нөгөө манай барилгын Монголын барилгын үндэсний ассоцийн ер нь нийт гүшүүдийн 7 орчим хувь нь бол орон суц үйлгүйлэх хөрөнгийн одоо төслийг хөгжүүлдэг компани байгаа. Тэгэхээр энэ дээр сая хөрөнгө оруулалтын шин шин хэлбэрүүдийг бий болгох шаардлагатай Арижоны банкны богон хугацаатай өндөр хүүтэй одоо зээлэр үйлгүйлэх хөрөнгийн салбар орон суцны зах зээл бас яваад байна. Иргэдийн бас мөнгөөр яваад байна гэсэн асуудал байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол бид яг энэ салбар дээр хөрөнгө оруулалтын хэлбэрүүдийг одоо нэлээн өөрчлөх маягаар хийхгээд барилгын сал барилга хотоолт юм бол анх удаагаа ер нь өнгөрсөн хугацаанд анх удаагаа үйлхүүлэх хөрөнгийн одоо хилтэстэй үйлхүүлэх хөрөнгө хөрөнгө оруулалтын хилтэстэй болж байгаа шинэ бүтцээрээ бол тэгээд ер нь үйлхүүлэх хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх тэрнтэй холбоотой нөгөө хууль эрх зүй одоо орчин нэг нь бүрдүүлэх тэр одоо цоцуултын хийх үйлхүүлэх хөрөнгийн зах зээлийн одоо хөгжүүлэх шигэл дээр нэлээх ажил зохиохоор одоо ажил ажилд орсон байгаа тэгээд бид нэг энэ одоо яг хилтэстэй нэлээ хамтарч ажиллаж байгаа яг барилгын одоо хөрөнгө оруулалтыг өдөрдөх хөрөнгө оруулалтын хөгжүүлэх энэ шигэл дээр бол компаниуд бол бас харилцаа хэлэхгүй туршлагатай байгаа өнгөрсөн хугацаанд манай одоо сүүлийн 15 жил бол шин орон сууцны зах зээл зах зээл одоо яг орон сууцны зах зээлийн түүхийг бүтээлсэн одоо цөөхөн компаниуд байдаг. За эдгээр компани нь бол менежментийн хувьд бол бас харьцангуй нөгөө сайжраад үйлхүүлэх хөрөнгөгчлөх шиг илдэр нэлээх одоо туршлагатай болж байгаа. А гэтэл гэдэгүү бол барилгын салбарт ямар ч байсан анхаал эхэлсэн байх юм уу? Гэтэл шинээр оролцож байгаа компаниудын хувьд бол бас туршлагагүй юмнууд байгаа. Төрөн бас нөгөө хийх нөгөө төлөлт олцсон. Тэгэхээр нөгөө боловсон хүчин буюу бас мэрэгчлэлтэй инжинер техникийн ажилтны хүрэл центр муугаас шалтгаал бас төлөлтийн шок бас энд байж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн өөрсдөө ч гэсэн битгий л одоо худлаж авч байгаа ингийн иргэдч гэсэн энэ бүхнийг мэддэг бас нэг зүйл бол барилгын салбарынхын өнөөдөр за одоо 100 сая одоо төгөргөний барилгач юм уу 100 сая долларын барилга гэж бариа тэрнээс 300 сая надад ирэх юм гэдэг тийм хэмнэлтийн ашигаар бодогдог болохоос тэр 100 сая долларын хөрөнгийг яаж одоо эрсдэлгүү тэгээд зах зээлд дараа нь тэрнийгаа яаж унуултгүй юм тийм ашигтай ба гар одоо амьдруулах вэ гэдгийг ерөөсө харж чадахгүй байна гэж шүүмжилж байгаа л да. Тэгэхээр энэ үнэн байлгүй юу? Энэ менежментийн асуудал бол одоо ийм нөхцөлд гарч ирж байгаа. Энэ бол барилгын салбар уналтанд ордог ч юм уу? Барилгын салбар одоо ингээд төр зогсонго байдалд орж байгаа. Ийм үйл менежментийн асуудал ярих гэж байгаа Өмнө төртөө дөрөвөө засгийн газар төрийн санхүүжилт эрэл талд асар өндөр дэмжлэгтэй байх үед менежментийн юм ерөөсөө яригддаг уу? зүгээр л хаан ч амаггүй газар олдсон л бол дээр нь барилга барайл зүгээр тэр нь заргадна гэсэн ойлголттой байсан. А гэтэл өнөөдөр тэр санхүүжилт олгохдохгүй хэцүү болоод тэрийг хангах шалгуур үйлдвэрлэлтийг хангах зээл дэх шинэр олдохгүй болоод ихлэхээр энэ барилгын салбарт ажиллаж байгаа компаниуд менежментийн асуудлыг ярьж байгаа. Энд юу орж байгаа вэ гэхээр энэ барилгыг би хинт зөрүүлж барьж байгаа нэгдүгээрт. Хоёрт миний энэ барилгыг хин худалдаж авах уу? Ямар оролготой орд байх уу гэсэн байдлаар судалгаа хийж эхэлж байна тэр компаниуд. Мөн хөрөнгө оруулалтаа ямар байдлаар босох уу? Яг л би эрсдэл баг хүлээх уу гэсэн талаар. Мөн одоо энэ осол аваар илүү энэ барилгын салбарт гараад байгаа юм энэ дат талын тогтолцоо яаж ашиглах уу? Энэ бүгдийг бодж эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол цогцоор яг менежментийн асуудал болж байгаа энэ салбарын. А гэтэл энийг өмнө засгийн газрын тэр том дэмжлэгтэй үед бол компаниуд бол асар баг ярддаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо шууд хөрөнгө оруулалт нь бэлэн болоод бэлэн болоод шууд барилаа худалдаж авах хэрэгт нь бэлэн зээлээ аваад орон суудсанд ороод байдаг гэсэн бол одоо энэ асуудал илүү нарийн ярьж ихэж байгаа. Тэгэхээр цаашд энэ менежментийн асуудал дээр өрсөлдөөний асуудал илүү нарийн яригдах байх гэж би бодож байна л доо. Барилгын компаниуд илүү төрч бас. Тийм холбоо маань ерөнхийдөө яг одоо өнөөдрийн энэ Монголын барилгын салбарт хөрөнгө оруулалтын дээр үүсээд байгаа асуудлыг яаж харж идэг юм бэ? Би дахиад хэлээ барилгын салбарт хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд одоо ямар одоо хямрал бий болж ийнэ гэдэг асуудлыг ярих ярихта зөвхөн орон суудсны орон суудс хөтөлбөр төслийн энд үүссэн хөөсрөлтөө үнээс болоод үүссэн энэ хямралыг л барилгын салбарынх ихэнх нь гэсэн байдлаар үзэж болохгүй. Нийтэд нь хараад байна. Нийтэд нь хараад байна. А тэгтэл чинь барилгын салбарт бол тэр иргэний барилга мөнгө төрөний хэлдэг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаа баригдаж байгаа барилгын тэр дээр бол одоо ийм хямрал бол явагдахгүй. Зөвхөн л санхүүжилтийн гацаа одоо юу саатал гараад байна. Тэгэхээр энэ дээр бол ер нь орон суудсны одоо энэ чиглэлийн хэрвээ энийг одоо хямралаа энэ орон суудс барьж зах зээл орон суудсны зах зээл рүү орсон компаниуд одоо зогсон байдал орлоо та болох байл гэж ярих юм бол менежментийг ямар юунаас эхлэх вэ гэвэл одоо яг Улаанбаатар хот санаачлах гаргаад энэ Улаанбаатар хот ч мэдэрч ирсэн одоо ер нь чинээлэг 
тим хүмүүс нь зориулагч орон сууцны хөтөлбөрөө цаашаа явахаа байлаа гэд одоо ажлын хэсэг гаргаад одоо манайх ажлын хэсэгт нь ороод одоо баг 2 3 одоо сар ажлаа тэгээ сая доктортой орон сууцны одоо стратегийн бодлогын баримт бичгийг уулзруулаад одоо Улаанбаатар хотын зах зээл байж байгаа 310 мянган гэр хорооллд байж байгаа айлуудыг одоо ямар хэлбэрээр орон сууцч болох вэ тэр ямар одоо санхүүжилтийн механизм байх вэ гэж цааш нь нүдээр өөр өнцгөөс гаргаж ирсэн эсвэл гаргаж ирж ирсэн Яг энэ стратегт одоо тулгуурлаад энэ орон сууц байдаг компаниуд хөрөнгө оруулалт хийдэг компаниуд мөн одоо тэр өөрсдийнхөө стратег менежментийг өөрчлөх хэрэгтэй. Одоо яг л одоо ингээл энийг орон сууцны зах зээлийг маш их ашиг олдог, маш их энэрэс яадаг гэж мөнгөд ийм байх хэрэгтэй юм шиг л энэ рүү хошуурч орсныхаа юу горыг одоо амсч юм чи одоо менежментийг өөрчлөөд засаг төрийн бодлого руу нэг талаас нь тэр орон сууц байсан нөхдөө дөхөөд нөгөө талаас нь засаг төр дөхөөд энэ хоёр хоорондоо нэг дундаж үн тогтоноо тий тэгээд одоо энэ гацчихсан байж байгаа миний одоо авсан мэдээлэл бол нэг 8 мянга орчим аль орон сууцны борлуулалт гацсан байна тэгэхэн бол энэ чинь биднээс 2 мянга сонд ярьж ярьж байгаа нэг төрийн албан хаагчтай орон сууцны 4 мянга аль орон сууц гэдэг хөтөлбөр гаргаж ирээд тэгээд нэг 4 мянга дундруулаад нэг гацаас гаргасан шиг одоо нэг 8 мянга аль орон сууцны юу гаргаад тэгэхэд одоо ганцхан нийслэлээс тэр төр засгаас шигсэн хүсэж байгаа юм бол ерөөсөө сэтэр орон суугцыг барьсан хөрөнгө оруулалт хийсэн компаниуд одоо тэр хямралыг ойлгож менежментийн өөрчлөлт үнээ бууруулж тэр дундаж одоо барилга гэдэг чинь альва барилга чинь баригддаг өөрийнх нь өртөг зардал гэж байгаас юм шиг тийм тэр өөрийнх нь өртөг зардал дээр зах зээлийн одоо жам ёсоор олох 15 юм уу 20 юм уу ашигаа нэмэл тэр үнээрээ одоо орон суусаа борлуул тэр юу орж тэр ойлголт руу хоёр талаас өгөөч маш урдын хямралаас гарах хэрэгтэй тэг энийг л одоо биднээс хямрал юм уу проблем гэж үзээд энэ дээр л гол хоёр талаас ойлголцсон бий болох хэрэгтэй. Аа даваа төрж доктор бол та бол шинжилгээ нь үндэстэн модулын сард төр хөвжлөхгүй бол одоо бүр эрсдэл дорно гэж үздэг л дээ. Ер нь судлаачд бол мэдээж маш олон юм тооны судалгаа хийж байна. Ялангуяа одоо хөрөнгө оруулалтын талаас тэрний үр ашигийн тухай асуудлуудыг судалгаа нэлээд их олон гарч байна л да. Тэрийг нэгтгээд үзэхээр хамгийн ихлээд энэ барилга төвний дотор орон суусны зах зээл маань өөрөө эрэлт нүүлтийн тэнцвэр нь ямар хуваг юм бэ гэдэг асуудлыг судалж үзэж байна. Ингээ харахаар одоогийн байдлаар зүгээр эрэлт нь бол нийлүүлэлтээсээ хоёр дахин илүү шах уу? Ийм үзүүлэлт гараад байна. Тэгэхээр зэрэг нөгөө барьж байгаа ямар ч хэлбэрээ барьсан ямар ч хэлбэрээ барьсан борлогдно гэсэн ийм хэсэг үе явж чи. Одоо энэ маань яванда тим чиглэл рүү биш ээ гэдгийг харуулж эхэлж ийн л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ хөрөнгө оруулалтын үр ашигийн асуудал ярихад хамгийн ихлээд төслөө зөв сайн боловсруулаад хийхгүй байна. Боловсруулсан төслөө байн бай ойр орох өөрчлөлт гэв. Ийм асуудал энэ салбарт бас их гараад байгаа юм. Өөр бол анхны зураг төслөөсөө яг тэрбээр барьж эхэлж ийсна гинтхэн өөрчлөгдөө явчихдаг ч юм уу. Барилгын чанар стандартчс энэ чанар стандарт нь хэрвээ тогтцсон тим төслөнд бол бол тэр чинь багын хугацаанд өгөөд хямдхан баригдахаар ийм юм байдаг. Бусад орнуудын жишээг харахад бол тийм л байна шүү дээ. Хамгийн ихлээд л ажлын баг талаас илүү нүл энэ зураг төслөө маш сайн боловсруулаад тэрнийхээ дагуул цаг хугацаатай уралдаж хийдэг. Ийм байж ийж төртөртгөө хэмрэнүүлдэг. Ийм газар байдаг. Бидний чадвар дотоод байх гэсэн үг энэ хэсэгт. Тэ энэ хэсэгт төсөл дээр боловсруулах дээр чалдаж байна. Барихтаа чалдаж байна. Тийм учраас энэ барилгын чанар муудах нөгөө талаас өртг нь өсөх ийм шалтгаан болоод байна гэд. Сая бас хэллээ энэ барилгын өөрийн өртөг ер нь хэд байдг юм бэ гэдэг тооцоо ерөөсө гаргаж ирэх хэд хэцүү болчихж. Яг тооц чадахгүй байна. Яг тэр үзүүлэлт үү гэдэг нь байхгүй. Яг мэддэг мөртлөө ямар өртөг ордог юм бас мэдэхгүй тэр сайн тэр болгоо. Өртөг нь их бүрхэг болж байна. Бид нар тооцоо чадахгүй байна гэдэг маань юу мэдээлүүд нь дутаж байна. Нэг талаас ингээ харахаар барилга барьж байгаа компаниуд бол нэг хайхтар ашигтай ажиллахгүй байгаа юм шиг харагдана. А цаадлт нь хөрөнгө оруулж байгаа нэг хэсэг хүмүүс байна. Тэд нар үндэстэн борлуулж байгаа хэсэг маань бас илүү ашиг хийгээд байгаа юм уу гэж харагдана. Тэгэхээр энийг бас нэлээд сайн судалгааны үндсэн дээр гаргаж ирэх тогтоо бол бас хэрэгтэй юм уу? Ялангуяа өөрийн өртөг тооцдог арагчлалууд маань одоо бүр хуучирчжээ. Одоо шинжилсэн зүйл энэ барилгын салбарт гарч ирээг байна. Энийг цааш нь хийх хэрэгтэй юм уу? Гамбат даргаас тодруулж асуу юм л да. Ер нь бол манайхан бол ил далд ихэл ярьж байгаа зүйл бол энэ барилгын салбарт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтын төсөл бол дандаа гадныхны дотныхны нэг лобигоор орж ирдэг. Тэгээд тэр лоби төслөө хэрэгжүүлэхэд бол тэнд нь бас их шан харамж өгдөг. Тэр шан харамж нь очиод барилгынхаа үнэт очиод шингчдэг. Тэгэхээр нөгөө худалдаа авах чадвартай хүмүүс нь байхгүй эргээд нөгөө барилгын салбар гацааж байгаа гэсэн тийм юг бол бүгднүүдэр ярьж ийн л да. Тэгэхээр яг үнэндээ одоо манай төслүүд энэхээр өөрийнхөө хууль эрхцэн орчинд хэрэгжих боломж байхгүйгаас ийм байгаад байна уу? Эсвэл төсөл бүхэн ингэж л хэрэгжихгүй бол өнөөдөр Монголд одоо хөрөнгө орж ирэхгүй байна уу? 
Тэгэхээр энэ барилгын салбар өөрөө улс орны эдийн засгт томоохон үр гөрөлтэй гэдэг нь бол бид нар бас хоёр удаагийн энэ 2008 оны хямрал за одоо болж байгаа энэ үйл явдлуудаас бид нар бас тод харагдаад байгаа юм. 2008 онд болсон дэлхийн эдийн засгийн хямрал бол Америкт орон сууцны үн хэнштэй холбоотойгоор л энэ бол бас үүссэн асуудал шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ өнөөдөр энэ өнөөдрийн нөхцөлд манай барилгын салбар хямралцсан юм уу? Хямраад байгаа юм уу? А хямрах гээд байгаа юм уу? Гэдэг асуудлыг бид нар бас энэ эрэгдэд олон нийтэд бас нэг зөв тодорхойлж өгмөр байгаа юм. Хямралцсан бол яах юм? Тийм ээ. Энэ менежмент нь бас нэг өөр. А хямралч байгаа бол бас нэг өөр. А хямрах гээд байгаа бол одоо бас бид нар бас нэг өөр өөр менежментийн асуудал ярих хэрэгтэй. Энийг би гол нь юунд дээр ирээд байна вэ гэхэд тэгвэл энэ дэр хөрөн гаруултгүй бол энэ барилгын салбарыг бол авч явахгүй юм. Төрөө хүмүүс ярьж байна. Нэг юм зогсон байдал үүсэхэд 4000 гайлын орон сууц гэж бас нэг хөдлөгсөн. Дараа нь энэ тэр зэрэгцүүлээд Ахмад айштад олох орон сууцны асуудал орон сууцны асуудлыг ингэж нэг хөдлөгсөн. А энэ нь өөрөө юу хэлээд байна вэ гэхээр энд барилгад орсон энэ өөрөө хөрөнгө маань эргэлтгүй болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ эргэлтийг мөнгөний урсгалыг бий болгохын тулд а ямар дэмжлэг ямар хөрөнгөрүүлт хэрэгтэй вэ? Тэр нь хувийх байна уу? Хувьсгалынх байна уу? Тийм ээ. Гадаадынх байна уу? А дэлхийн олон улсын банк санкүүгийнх байна уу? Энэ үл ерөөсөн хамаа байхгүй. Тийм учраас энэ мөнгөний урсгалыг бид нэр өнөөдөр бий болгож байж энэ нөгөө банкнда мөнгөн урсгалдаа нөлөөлөөд байгаа ялангуяа банкнда нөлөөлөөд байгаа энэ урсгалыг бид нар чөлөөтэй болгож өгөхгүй бол бид нар энэ хямралыг бид нар энэ хөрөн гаруултын өрөө шиг гэдгийг бид нар энэ яга чөлөөтэй биш байгаа юм бэ? Юунаас болоод байгаа? Ягаад тэгэхэр төр хүмүүс ярьж байна. Энэ барилга бол өөрөө эхлээд энэ нэлээ хөрөн гаруулт хөрөнгөийг өөрөө хавьс оруулсан хөрөнгөийг шаарддаг. А дараа нь тэр ажлаа явуулахын тулд банкны арилжааны зээлүүд авцсан байж байгаа. Дараа нь тэр дахиад тэрэн дээр зарим хэсэг нь бол дуусаагүй үйлдвэрлэл гээд а тэрийг банкнд дүнлүүлээд дахиад зээл авцсан байж байгаа. А дараа нь тэрийг юугаар нөхөх гээд байна вэ гэхээр жишээ л орон суудсан дээр тэр эргэдээс захиалсан мөнгөөр нөгөө төв нөхөн гээд ингээд явцсан. Тэгэхээр энэ банкны зээл за тэр ажхын нэгжүүдийн оруулсан хөрөнг энэ юм маань өөрөө төвжигдчих байна. Банкнд эргэд нөлөөлцсөн. Тэгэхээр энийг хөдлөхийн тулд бид нар ямар ба нэгэн гаднаас ямар ч байсан нэг мөнгөн урсгалын тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг энэ барилгын салбарт бол хийж өгөхгүй бол болохгүй байна гэж. Жишээлбэл одоо энэ дээр юу байна вэ гэхээр 2014 онд нийтдээ нэг 24000 гайлын орон сууц ашигтанд орж яна гэсэн тийм статикс дүн байгаа. Энэс нэг 60-аас за 70-аас 75 хэн борлогдсон. За нэг 7-аас 8000 гайлын орон сууц одоо борлогдоогүй байж. 2015 онд нэг 30000 гайлын орон сууц байна. Тэгэхээр нийтдээ энэ онд ингээд аваад үзэхээр ажилтнад орох энэ 14 15 оных ингээд аваад үзэхээр 36000 гайлын орон сууцны энэ илүүдэлтэй ч юм шиг өөрөөлбөл эрэлт байгаа дэдэг а тэрний эсэргээр нөгөө хурлын авч хэрэглэгчдэд орж ирэх мөнгө нь байхгүй байна. Тийм. Тийм учраас энийг оруулахын тулд эргэлтэнд оруулахын тулд а тэр хэрэглэгчд нь тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүл яа. Тэгэхээр манай барилгын салбарыг хөгжилттэй харагдаад байна. Дэмжлэг үзүүл яа. Зөвхөн хэдэн хэрэглэгчл мөнгөтэй байхгүй л сүрх гэдэг шүү. Сая гамтал гаргаа хэлдэг тэр тэн дээр яг тэр эргэлт байхгүй болчиход байгаа нэг үнэ. Яаж нэг хэр а Америк жишээ нь яадаг вэ гэхээр энэ орон сууцны зээлийг дахин санхуучлах үеэ энэ нэгэр баталгаач үү цаасыг загсаал дээр гаргаж борлуулдаг. Тэгээ яг их ямар л бас эндээс холбоотой Америкийн юм л. За манад яг энэ схемэр өөрөөлбөл тэр үн цаасыг гаргаад буцаад банкнд санхуучтай их үсрийг оруулж өгч явах хэрэгтэй байхгүй. Эдийн засгийн өөрөөлөл цикл маань. А гэтэл энэ үн цаасыг өнөөдөр Монгол банк өөрөө буцаагаад арилжааны банкууд эзэмшүүлж байна л да. Манай схем бол. Аа. Нэг карманаас аваад нөгөө карманда зүгээр шууд. Хоёр карманда шилжүүлж. Шилжүүлээд байгаа юм. Тэгэхээр энд гурав дахь шитгээд буюу өөр өөр хөрөнгө оруулалтын институцийн хөрөнгөийг оруулах хэрэгтэй байхгүй. Жишээ нийгмийн даатгал. Эсвэл 
одоо юу гэдэг нь даатгалын компаниудын сул хөрөнгө эсвэл том том корпоративын иргэд сул эргэлт байгаа урт хугацааны хөрөнгөийг оруулах хэвээр. Гэтэ энд хамгийн их зохимцсон хөрөнгө бол энэ нийгмийн даатгал тэтгэврийн сангийн асар том хөрөнгө байдаг байхгүй. Энэ урт хугацаатай хөрөнгө байдаг. Тэгээ манад энэ маань үндсэндээ улсын төсвийн бодлогтой айгуу тийм холилдоо явчихдаг. Тэгэхээр цаашд яг энэ дээр гол асуудал яригч байгаа нь юу байна гэхээр сайн төр өнгөрсөн ярилцсан асуудал дээр энэ орон суудсыг энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхэд 8 мянган бодлого хэрэгжүүлэхэд энэ засгийн газрын үндсэн гол зорилго юу байсан бэ гэхээр миний одоо бодож байгаа. Энэ ерөөсө ирээдүйдх ажил эрхлэлт өөрөлдөө орон суусны зээл авах чаг хүмүүс тогтвортой ажилтаал байх хэвээр гэсэн үндсэн гол энэ маань тогтвортой орлогтой байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ийм нөхцөлийг шаарч байгаа. А гэтэл иргэд орон суусны хэрэгцээ орлогоос илүү байсан. А гэтэл одоо юу болж байна гэхээр банкын дээр очихоор чи тогтвортой орлогтой юу буюу орлог маань хамгийн нэгдүгээр шалгуур болчиход байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар нөгөө талтай орон суус илүү төлхөө бариад байдаг. А тэгэл орлог олох тэр ажлын байрыг бид нар хэрэг бий болгосон юм бэ? Хэдэн уул уурхаагаас чинь бол мэрэгжлийн хэдхэн ажилчдал салинжаад байна. Гэтэл яг бизнесийн салбарт хэдэн офис одоо юу гэдгийг нэг хаосон хэдэн офис версинас өөр манад хөрөнгө оруулалт үндэндээ орохгүй байна л та. Аа бичсэн байна. Ер нь хөрөнгө барилгын салбарт хөрөнгө их оруулах юм бол эргээд энэ сүүрэх тийм том дагуртай энэ учир нь юу гэхээр одоо хэрэглэгч нар нь өнөөдөр бүгд барьцаанд байна өрөнд байна бусад салбаруудаа дампуурулж ийн гэд яг энэ энэ ямар утгаар үтсэн гэхээр манайх хэтэргийн төвлөрл явагдаад байгаа байхгүй хаа нь яваад нэхэр миний төрөний хилдэг нөгөө банк санхүү дээр чинь очиод хамаг ачаалтыг үүрүүлчихэд байгаа байхгүй санхүүгийн өөрөөлөл мөнгө урсгалыг хангаж байгаа ганц байгуулдаг. А гэтэл өнөөдөр нэг юм уу хоёр банк энэ асуудлаас болоод дампуурах юм бол энэ салбарын хөрөнгө оруулалтын асуудал тэр чигээрээ ерөнхийдөө унах асуудалд ороод байна л да. Тэгэхээр засгийн газар энийг унахгүй тул бас тодорхой хэмжээний бодлого Монгол онгтой хамтарч мэдээж явуулах л байх л да энэ дэр. А гэтэ гол юм юун дээр байна гэхээр бид хит нэг барилгын салбар гэж туйшраад өөрөлдөл хин орон суут судалтаад аваад байна гэдэг дээр өнөөдрийн хүртэл статист багхгүй шүү. Чин нийт Улаанбаатар хотын хүн амаарал энэ манай эрэлт. За нийлүүлэлтээсээ тэдэн өвөр илүү гэсэн ийм л асуудал яриад байгаа болохоос биш энд яг хин авах гээд ямар орлогтой юм гэдэг судалгаа байхгүй. Өнөөдрийн хүртэл Монгол банкын зээл авцсан иргэдийн хэдэн үн ажлаасаа орж байгаа хэдэн үн бизнесээсээ орлогтой хүн авсан гэдэг статистик ч гаргаж танилцуулахгүй байна л та. Нарийн судалгаа байхгүй байна гэдэг тийм ээ. Тэр одоо ийм чухал асуудлыг хэдвэлээ эргээд та бүхний танилцуулгыг явсны дараа үзье манай нэвтрүүлэг даруулцж байгаа эрхэм зочдыг дахин нэг танилцуулъя. Цэн дэдавагийн даваа дурж шинжлэх ухааны академийн орлогч дарга доктор Гүрстийн түмэн жаргал Монголын барилгын үндэсний ассоциацийн гүйсдэх захирал. Мөнх хоёрын Батваатар. Монголын барилгчдын холбооны ерөн хэлэгч. Бат хоёрын Бат зэрэг. Тэнхлэг зөөж компанийн гүйсдэх захирал. Мөгдагийн байсгалан UMC Alpha компанийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал. Сэрэн дондын Гамбат барилга хот байгуулалтын аамны барилгын чанар аюулгүй ажиллагааны бодлогын газрын дарга. бид нар сая судалгааны тухай нэлээн ярьж эхэлдэг. Энэ үнэхээр одоо суур юм аа гэд. Тэгэхээр бас яг энийг ярих өмнө тэгэлхэг зуучаас авсан дахин нэг судалгааг үзүүлье. За энд бол орон суус судалдаж авж байгаа хүмүүс хичнээн байгаа, хичнээн нь авч чадахгүй байгаа юм бэ гэсэн бас тооцоо гаргасан байна. Энэ борлогдож байгаа орон суусны энэ нэг дүр сарын 31-ний байдлаар уу? Тийм. Тэгэхээр эндээс та бүхэн ер нь юу олж харсан бэ судалгаанаас? За түрүүн хийсэн одоо энэ захиалга авж байгаа орон сууснуудын орон сууснуудаас одоо юм байдлаар ямар нэгэн байдлаар уршлахаа төлөөр төлөөд захиалга захиалцсан байгаа нийт орон суусны юм 41 хоо орчим гарч байгаа. Үдсэн тавиас юм одоо юм байдлаар өсөж захиалагдаг байна гэд. За тэгээд энэ нийт орон суусан дотор ашигтанд орсон орон суус нь 30 орчим хувийг эзэлж байгаа юм л та. Аа. Тэгээд түрүүн амтар хийсэн энэ барилгын салбар юу нэг хямрахчаад байгаа юм уу эсвэл хямрах гээд байгаа юм уу гэд яг энэ дээр бид нар Яг одоо юм байна би үү маш харагдаж байна уу маш эгзэгтэй үе энэ дээр харагдаж байгаа юм л та. Аа. Одоо юм байла захиалга авч байгаа нийт энэ орон суусны тоо өнгөрсөн оны мөн өөртөө харьцуулах юм бол баг 50 хувь нэмэгдсэн. Энэ бол одоо яг 13 4 он тийм үү? Аа. 13 4 он үед оруулсан хөрөнгө оруулалтын үр очоор одоо ингээд нэгсэн барилгад карказ босцсон ингээд ажин л та. 
Энэ цаашаа яг бэлэн бүтээгдэхүүн болж яг бэлэн гурван суу сууж гарах үгүй юу гэдэг нь эргэцээтэй болж эхэлж байна гэдэг энэ тоо сарж болно. Тэр хэвээр үлдчих юм бол уу гэдэг тэл сая хамгийн чухал юм яг баясангалын ярилла шүү дээ. Судалгаан дээр тэдэн хүн аваад байгаа тэдэн хүн захиалаад байгаа гэдэг тоо гараад байгаа болохоос хин аваад байна уу гэдэг наривчсан судалгаа хийгдэж байгаа юу. Манай хол нөтлөн барилга хатгалт юм хамтраад орон сууцны эрэлт нэлтийн судалгаа гэд Монгол улс даяар 21 аймгийн төв Улаанбаатар хот 11 онцгой сум гэж хийсэн байгаа. Тэгээ энэ эрэлт нэлтийн зүрүүг бол бид нар дөрвөн чиглэлээр гаргасан. За нэгдүгээрт нь бол үнийн зүрүү одоо зүрүүгээр гаргасан, өрөөний тоогоор гаргасан, мөн байршлын одоо зүрүүгээр гаргасан, мөн барилгын хийслэлээр нь гаргасан байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хот жишээлбэл 200 мянга орчим өрөх орон сууц авах хийх хүсэж байгаа. Энэ бол хүсэл тий. Тэгэхээр төр нөгөө ярьсан ямар орлоготой байгаа, ямар их хүсэл үүр авах юм бэ гэдэг. Тэгэхээр бид нар 8 хувийн хүүтэй зээлийн одоо гол шалгуур болох гурван шалгуурыг бол цензур тавиа тэр судалгааны хасуултад оруулсан. Тэр нь болохоор 30 хувийн уршилгаа төлбөртэй юу? Нийгэмд атгал одоо төлдгөө цалингаас өрхийн орлогынх нь 45 хувийн. Одоо тавигдаж байгаа ерөнхий төлөө нөгөө үзэлтүүд тий. Тэгэхээр нөгөө 200 мянган өрхийнх нь 60 мянган орчим одоо өрх нь бол тэр 8 хувийн хүүтэй зээлийг авах болцоотой тийм одоо бодит эрэлт байна гэд гарчих. За гэтэл тэр 60 мянган өрхийнх нь харин 70 орчим хувь нь бол 1.8 сая хүртэл үнэтэй орон суцыг л авмаар байна гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр зах зээл дээр бол нийлүүлэгдэж байгаа нийт орон суцны нэг 40 орчим хувь нь бол 1.8 сая хүртэл үнэтэй байгаа. Яг зах зээл дээр нийлүүлэгдэж байгаа орон суцны 50 гаруй хувь нь бол 1.8 сая төгрөгийн үнэтэй байгаа. Аа. За байсуулын тань үүд. Тий болохоор одоо бодит эрэлт гэж яриул мэдээ санал асуулга бол ойлгомжтой хүмүүс эрэлт байга учраас хүмүүс санал асуулга өгч байгаа. Гэхдээ би хэрэгжсэн эрэлт дээр ярмаар байна л да. Энэ Монгол банкны дээр байгаа өөрөөлөл би одоо орон суу цахын тулд баг бүхэл мэдээллээ аппликейшн буюу одоо тэр зээлийн мэдээлэл дээр бүгдийг бүгэлдэг шттэ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг нэгтгээд энэ 8 үеийн хүүтэй зээл хамрагцсан иргэдийн энэ дээр ягаад тоо баримт тавихгүй байна л гэдэг гайхаад байна л та. Яг энэ чинь бүр бүтэн аппликейшн дээр бүгэлдэг шүү дээ. Би одоо цалингараа орлого зээлээ төлдөгөө. Өөрөө төлдөг хүмүүс бүгэлж байгаа юм би. одоо жишээ нь бизнесээр энэ орлогыг төлдөгөө. Миний орлого тэдээ гэсэн. Энэ статистик мэдээллийг л уг нь бол арт иргэд танилцуулмаар байгаа юм л та. Ягаад тэгэхээр энэ мэдээллийг харж ааж энэ 8 хүн үнэхээр байга олж тусч уу нэгдүгээр. Хоёр бид цаашд энэ бодлогыг энийгээр үргэлжлүүлэх үсгөл эн дид хөтөлбөр яриад байгаа юм төрөө энэ хим хатаар гоо ирсэн өөрөлдөл баг дунд орлогтой гэж ангилах уу яах уу цааш яг ямар байдаг яах уу энэ төвшөнгөр өөрөөр гэдэг юм ийг л одоо харахгүй бол тэр иргэд хишнээ ямар хүн аваад байгааг бид нар үнэндээ мэдэхгүй юм л та а судалгаа бол маш олон байгууллагууд хийж байна даваа төрж доктор бас танахныг судалгааны баг гаргасан баха энэ дээр манай судалгаа бол арай өөр чиглэлээр хэрэглэгчийн итгэлийн индекс гэдэг судалгааг бол нэгэн жил дөрөв удаа улирлаар авч үзлээ л дээ Тэгээ тэр дотор бол яг хоо орон суудсны үнийг ер нь яаж ч чинь хэрэглэгчд маань өөрсөн орон суудс авах гэж чинь үгүй юу гэдэг нэг зүгээр нэг асуултууд тавигдсан байсан. А тэрийг нь харахад хэрэглэгчдийн хувьд бол ер нь ерөнхий эдийн засаг маань цаашдаа ер нь жоохон муудах чиглэлтэй өнгөсөн итгэл хэрэглэгчдийн итгэл бол нэлээд алдарсан байдалтай гарч ирээд байгаа. 2014 оны 1 сард тагарч ирж ирсэн дүү. Тэр цагаа үзэлт нь яг ямар үзэлт энэ дээр. Ер нь итгэлийн өнөөгийн байдлыг хэрэглэгчдийн өнөөгийн байдлыг хэрхэн үнэлж байна вэ? А ойрын одоо 6 сард нэг жилийн дотор яаж үнэлж байна вэ? Хэрэглэгч маань өөрөө. Тэр дотороо задраад ер нь 5 6 үзүүлэлтүүдээр асуулга явдаг. Энэ бол олон улсын жишээгээр гарч ирдэг. Энэ бол Монгол улсын гэдэг юм ерөнхий макро эдийн засгийн чиг хандлагыг тодорхойлдог ийм индекс. Тэгээ энийг бол бид нар тогтмол тооцох гэж үзээд байна. Гэтэл 14 онд бол оны ихнээсээ оны сүлрүүгээ бол баг 30 пункт төр уурчихаад байж гэнэ. Өөрөөлөл хэрэглэгчд маань манай эдийн засаг ер нь муудах нэ гэдсэн ийм хүлээлт бий болчихжээ. Тэгээ тэрний дотор орон суудсны хараад үзэхээр орон суудсны үнийг өсн гэж хэлсэн хүмүүсийн хувь бол үнээр буурчиж. Ер нь мэдэхгүй, ер нь өдлөнгөө бах а буур нь ухаах гэсэн хүлээлт бас гайг үсэж эхэлж байна. За ингээ харахаар зэрэг хэрэглэгчд маань энэ орон суудсыг үнэн буурчхаар авна гэсэн юм хүлээлтийг би болгочихд байна гэдэг чинь өөрөө эргээд нөгөө нийлүүлт борлуулалт нь нөлөөлж байгаа гэсэн ийм л үзүүлэлтээр гаргаж хэлж болох юм. Угаасаа нөгөө зах зээл дээрх тэр хэрэглэгчээсээ шалтгаалдаг тийм салбар учраас барилгын салбарыг барилгын салбар гэдэг утгаар нь одоо бид нас харж ярих хэрэгтэй байна. Барилгын салбар дотор чинь орон суудс ч бол энэ ажил бол зөвхөн зөөхөн зөөхөн нэг тал нь нэг тал нь гэж байгаа. Тэгээ талгийн тал нь ч гэж магадгүй. Тэгэхээр одоо 
барилгын салбарын өөрийнх нь энэ өөрөө төр асуугад цаарцсан ч юм уу яацсан гэж тэрэнд нь судалгаа хийдэг байгуулах хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгэхгүй энэ орон суудлыг нэг хөрн горуулаад барьдаг нэг хэдэн компаниудын барьж байгаа үн тэр тэрийн авцсан хэдэн иргэдийн хоорд ингээд нэг арваад судалгааны нэх олон байгуулгал судалгаа хийж ингээд нэгнийхөө тоогд байсан аа явагдаад байна гэсэн үг та. Аа гэтэл одоо ерөөсөө өнөөдөр амьдрал дээр юу харагдсан гэхээр энийг би яг юунд дээр үнсэлж байна гэхээр төлөвийн чадвартай орон суудлын стратегийн баримтчиг боловсруулах нь нийслэл ажлын хэсгийг хэсгийг хэсгч маш их судалгаас хоёр жил хийсэн. Тэгэд тэр судалгаанд ерөөсөө 3 хүн юм харагдаж байгаа байхгүй. За өнөөдөр ер нь энэ чинээлэг төвшөнд орон суус худалдаж байгаа гэж юу хөрөнгө оруулалт хийж орон суус барьдаг энэ менежмент бол болохоо байлаа. Өнөөдөр тэр Улаанбаатар хотын хэмжээнд аймгуудын хэмжээнд тэр аймаг хот болох аймгуудын хэмжээнд орон суусыг ер нь ямар эргэд нь худалдаж авах юм бэ гэсэн тэрэн дээр зориулсан судалгаа хэрэгтэй байна нэг. Тийм А тэр иргэдэн өөрсөн ямар иргэд байх юм бэ гэдэг нь тэр нь нотлох судалгаа. Гуравдугаар танд энэ чиглэлээр одоо бусад чиглэл хөрөнгө оруулалттай хамруулаад барилгын салбар өөрийнхөө үн бүрдүүлэлтийн системийг ямар хэлбэртэй болох юм бэ. Энэ чиглэл судалгаа явуулт руу өөрийнхөө нөхцөл ямар байх юм бэ гэдэг л энэ хэдий дээр судалгаа явуулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй тэгэл ингээл ойрхон тойргийн дотор эргэлдэл нөгөө ингээл хэрэмш ингээл стратеги гэдэг бол дэлхийн банкны санах хүчлэлтээ юу тодорхой одоо Америкийн нэг судалгааны юу юу зөвлөх компани Монголын одоо тодорхой хүмүүстэй нийлээд хийсэн тийм Улаанбаатар хотын худалдаа авах чадварт нийцсэн орон суусны стратег гэсэн бодлогын баримтч гараад одоо бүх одоо нийслэлийн засаг дагаан тамын газар оролцогч байгуулгууд нь танилцуулсан байгаа тийм энэ дээр бол ер нь 10 жилдээ урт хугацаанд Монгол улсын Улаанбаатар хотын хүн амиг яаж орон суусчлах юм бэ тэрэн дээр нийслэл ямар оролцоотой хэн төр ямар оролцоотой хэн а хувийн дээр судалгааны зорилго ойлгох юм бэ гэдэг тийм тэгэхээр юу ер нь бол орон суудсны барилгад хувийн хөрөнгө оруулалт орж байгаа тохиолдолд нийслэл буюу одоо засгийн газраас нийгмийн дийд бүтцэж буюу инженерийн шугамч хөлжид нь маш их бас дэмжлэг үзүүлээд газар буюу тэр асуудлуудын бас шидэж өгөх юм бол хувийн хөрөнгө оруулалтын бас зардал бас буурах бололцоотой тэгэхээр нийгмийн дийд бүтц тэр инженерийн одоо шугамч хөлжидний хангамж их үсрийн хангамж буюу тэр магистрал шугамууд дамжуулах шугамуудынх нь хангамжийнх нь асуудлууд бас нэлээ асуудал болдог энэ дээр нийслэл бол нэлээ анхаарал тавих хэрэгтэй гэж байдаг. Тэгэд ер нь бол тэр нөгөө нийслэлийн орон сууцны стратег дээр бол амны орон сууцыг бас нэлээ төлөх хөгжүүлээ одоо одоог юм байгаа байх. Энэ бол төрлийн хувьд өөр юм тийм. Тийм. Би өнөөдрийн ярьж байгаа зүйл бол ерөөсөө барилгын салбарын хөрөнгө оруулалтыг бид яаж өөр ашигтай болох юм. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө инженерийн шугамч хөлжин дээр нь эрэг эргэдийн одоо яг одоо амьдарч байгаа байршил дээр нь инженерийн шугамч хөлжээ татаад өгөх юм бол эргэд өөрсдөө бас өөрийнхөө хөрөнгөөр хувийн одоо суусануудыг барих балцаатай энийг бол урт хугацаанда дунд хугацаанда бол төлөхөө одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг явуул эргэдэг бас нэлийн их төвчүүлэг гэсэн чинь тийм ерөөсөлийн барилгын салбарын тухай ярихад явсаар байгаа заавал энэ орон суус руу яваад байгаа энэ яагаад гэхэд ерөөсөө хэрэглэн тэндээ асуудал тэндээ байгаа магадгүй тийм ээ тэгэхээр энэ барилгын үрдэг одоо жар жарын эсрэг 40 байдаг гэсэн тийм үзэлт гарцсан байх юм энэ нэг сайн тэр ярьсан салбарын юм дээр болохоор яг гол зөнгөлөөд байгаа тий байна л да энэ ч арахгүй юм л да ягаад тэгэхээр орос ус руу ярихаас өөр арахгүй л болгож байгаа юм л да өөрөлдөл энэ орос усны зээлийн багцын үлдэгдэл гэж нэг тоо байгаа шүү дээ хоёр их найд болцсон энэ өөрөө дотоодын төтөөгдөгнөөс чинь ар уу болчлоо шүү Тэгэхээр өмнө барилгын салбар дангаараа бол хизэж ар хүрэг байхгүй. Тэгэхээр энэ уу дуурхаа салбартай өрсөлдөгч юм том салбар гинт гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг би болгосон юм нь орон суудал байгаа том л та өнөөдөр. А гэтэл гадны хөрөнгө оруулалтч зарим нэгэн хүмүүстэй ярилцахад чинь манай стратеги яаж нь өөр хүн өөр хүний өнцгөр яаж харагдаж байгааг сонсоход бол яг хөрөнгө оруулалтууд илүү төлөхөө орж байна. Гэхдээ энэ үл хөдлөл хөрөнгөний салбар энэ ялангуяа орос ус баригдаад байгаа болохоор энэ л хөрөнгө оруулалтын ихээр бас ингээд төгжигчээд байна гэсэн хөрөнгө оруулалтын болгоомжлол бас байна. Аа тэд илүү юу бас сонирхч байна гэхээр илүү орлог одоо бий болгодог. Бодтой орлого. Өөрөлдөл харилцагч одоо хүмүүсүүд дунд орлог бий болгодог тийм үл хөдлөл хөрөнг ийм одоо салбар руу илүү бас сонирхол бол нэлээд явцсан энэ чиглэлээр ч гэсэн ажилдаг компаниуд бий болоод өөрөлдөл энэ салбар руу хөрөнгө оруулалтууд бас нэлээд орж ирэх хандлагатай болчиход байна. Тэгэхээр энийг бас давхар энэ завсар дурдах нь бол зүйтэй байх гэж үзэж байна. Энэ дээр би бас нэг юм мэдэлж чи. Аа барилгын салбар гэхэд орон сууц нь хүмүүсийн нүдэнд харагдаж гарт баригдаж байгаа нь орон сууц болохоор зэрэг заавал төрүүлж ярьж таарж байгаа юм л да нэг. 
а т э г э э д яг энэ орон суусны үн хаян ш э р л н э э л ү ү л э н бүгдийг э р х а р з э р г с а н ү с о л н г ө р т г ө ө с э д а в с а н ү н э р з а р а а д а н өндөр ү н э р з а р а а д а н ч и д и м юм а р г а р а д э за г э т э л н г о р о н с у с а бид н р з э р г л э р н а в ч у ц а а ш з а й ш ш а р л а т а м б а м а м а н а г а м п а н и бол у л а м а т а н з а х с э л д э р б а р г ж а г а н ы д о р о н с у с н у д г ө р ү н з э р г л а в ч у ц а с т а н д а р т з э р г л д о н д о ж б и з н е с ө н д ө р з э р г л э м д о т р о с с т а н д а р т з э р г л и о р о н с у с у о д н а а х и н ш а р л а г а н г с а н за о т и н ж о х н т ү с а а с л а г д м л х и м д и н о т и н з а х а р б а р г д ж а г а о р о н с у с н у д энэ с т а н д а р т н г э л д о р ж а н и н н д о н ж а н с а н а м з м н т р к Би нэг одоо нийт зах зээлийн 30 орчим 30 гаруй хувийг эзэлж ийн л та. Миний ойлгож байгаа нь бол нийслэлээс яам наас энэ хэрэгжүүлэх гэдэг байгаа. Төлөвлөж чадвар нийтс орон суус идэрэг яриад байгаа шүү дээ. Энэ хөтөлбөр бол яг энэ сектор руу чиглэх хэрэгтэй. А тэрнээс хойш ялангуяа бизнес өндөр зэрэглэлийн орон сууснууд руу бол ийшээ бол заавал анхаарал хандуурч төрөөс мөнгө төрөх гарах ямар ч шаарлаг байхгүй т э р г ө ө р с т ө а й с а р ч д г зах з э л б орон суус гэдэг нь заавал нэг зээлэр авдаг юм шиг ойлголт тас яваад байдаг. Өрөөсөө зээл цогч бол тэр аяра борлуул цогч юм шиг. Зээл голох үүрэгтэй нь үнэн. Угаасаа орон суусны үнэн хямралтч байна, өсөлтч байна, бүх юм нөлөөлдөг юм нэг гол үзүүлэлт нь зээлийн хүү байдаг л та. Орон суусны зээлийн хүү буурахад одоо жишээ нь 80% хувийн аа хөтөлбөр зарлахад орон суусны үнэн өсч гисэн байдаг. 2013 оны 6 сард энийг олгож эхлэх тэл орон суусны үн өгссөн. Дээд хамгийн дээдлийн үеийн бол одоо 14 оны 3 сар байла. Тэрнээс хойш бол орон суусны үеийн хөтөө буурс. Гэтэ нэг сонирхолтой юм энэ дээр ажигладаг чаа. Бид нар чи хөрөнгө оронд тухай ярьж байгаа шүү дээ юм уу? Гэтэл төргөөр илэр хийсэн үн ингээд өсөөд байсан юм шиг. Ерөнхийдөө ингээд нэг жилээр нарах юм уу? Жилийн дундчаар нарах юм бол 10 оноос хойш одоо 14 он хүртэл энэ 5 жилийн хугацаанд үн ерөөс 100-аас 130 хөгссөн байна. нэг хоёр гурав дөрөв өрөө байрын уугаар наваад үзэх юм. Их өссөн гэсэн үг шүү дээ. Өндөр өсөл гэх тоо. А гэхдээ сүүлийн үед бол буураад байна шүү дээ. А доллараар илэрхийлэх юм бол метр квадратын үнийг доллараар илэрхийлэх юм бол аль 13 оны 6 сараас хойш буугаад хэлцэн шүү дээ. Нөгөө доллараар өсөлтдөг үйлдэж өөр харагдаад байдаг. Тэгтээ бодлого та болон энэ дээр бас жоохон өөр байр суурьтай байдаг. Орон суудсыг үнэхээр нийтэд одоо хүртэмжтэй хөрөх юм бол өнөөдрийн зах зээлийн үн бодит биш байна гэж үздэг тийм ээ. Тэр бодит болгох үндэслэл Монголд ер нь хэр байна вэ? Бид одоо баг дийл бүх хөргөлчлөл хүлээ гэдэг тийм юм байна. Ерөөсөө л миний төрөөний хэлдэг барилгын салбарын үн бүрдүүлэлтийн системийг одоо шинжлэх асуудал юу гэсэн нэг. Урд нь одоо 5 6 жилийн өмнө нь бол бас барилга хот байгуул тийм юмнаас жил болгон одоо барилгын 1 м к в а т б о д и т х и н х с а р л т а г б а й с а н Тэгэхэд бол л ард иргэд бол бас нэг тэр энэ тэгснээс дэшээ дэшээ нэг 15% үе хэлбэлцэлтэй үн одоо зарлагдана гэдэг ойлгодог. Сүүлийн 5 6 жил бол ер нь энэ тэгс яаж мартсан. Тэгэл одоо тэр орон суус хөдлөлтөг үнийг л ерөөсөө барилгын бодит өртөгш өртөгшөг ойлгодог. Тэгтэл өнөр чинь барилгын салбарт чинь өөр барилга өөрөө босдог үн а гүйсгч байгуул гашгаа хийгээд барьдаг үн а хөдлөлт алдаг үн гэдэг. Гурван янз үн бас т и й Тэр энэ 3 янз үг нэг л 3 л ингээ сайхан салгаалагч хэрэгтэй. Тэгэл үнэхээр танцсан зэрэгдэн байшин хотын төвд бариад газрын өөрөө аваад хөрөнгө оруулалтаа өөрөө гаргаад банкны зээлээ өөрөө аваад ингээд зарж байгаа танцсан зэрэгдэн байшин барьж байгаа юм тэр үнээ өөрөө тогтоогол зарах. А тэр өөрөө зах зээлээ мэдрээд банк дунд орлогтой иргэд иргэдэд орон суусан хөтөлбөр төслийг нийслэлэн засгийн газрын дэмжээ явж байгаа нэг бол зах зээлээ мэдрээд тэр дундаж орлогтой иргэд зориулагдсан өөрөө өртөгтэй орон с у с а р а р н гэж з а х зээлээ м э д р с э н одоо барилгын гүйсгч байгуулгууд юм уу хөрөнгө оруулагч нар тэрээ үнээрээ өрсөн тэгэл бодит төстгөө тогтоогол заа гэх тийм. Тэр одоо энийг чинь бол манайхан юу гэдэг нэгтэй зэрэг ер нь зах зээл хаан өөрөө үнээ тогтоодог гэсэн тийм юу гэр ингээ хаяад байгаа байхгүй. Хайж болохгүй. Энд заавал төр ингээ анхааралтай ажиглаж явах хэрэгтэй байхгүй. Цаашаа нааш хэлбэлзлээ. Энэ орон суудсны маань үн өнөөдөр юм байгаа дийлэнх нь тэгээ зээлээр авч байгаа ийм нөхцөлд бол нөгөө барилгын салбар маань бусад салбаруудаа татаж унах гэдэг их ойрхон байна гэж яриад байгаа юм л магадгүй байна удалдааны салбар бусад хэрглэний салбарууд л тий жишээлбэл одоо сард одоо цалингийнхаа 50% гэдэг одоо зээлэн дүгдэг айл бол амжиргантай нөгөө урд авдаг байсан зүйл нь багсна да тэгэхээр нөгөө бусад салбар тор хөрөнгө орлуу оруулалт тэр салбарын хөгжил бол доголдох юм шиг байгаа. Яг наад өөрөө чи асуусан асуулт төрөн хоёр дахь давтг л барилгын савал салбар л нэг ийм их татаж унах юм уу нөгөө л нэг тийм авилгалтсан юу одоо үн өртгөн өндөр гэсэн тийм тэгээ хямархаад ингэсэн ийм ойлголт 
Яагаад ийм юм харагдаад байна? Энэ ерөөсөө энэ бол зүгээр хүчээр тийм байдал бий болох гэж оролдоод байгаа юм. Энэ орон сууц нь хин тийм байдал бий болох гэдэг. Орон сууц нь үн хаштай холбогдоод. А гэтэл амьдрал дээр яаж нэг хэвтэ зэрэг одоо жирийн худалдан авах ажиллагааны шуурмаар ингээд улсын төсөл төтгөө зарласан тендерийн барилгууд хэдээр барилдаж байна тийм ээ. Тэрэнд мэрэгжлийн байгууллагууд оролцоод улсын төсөл төтгөө ажлыг гүйцэтгэхэд явж байна. Одоо зарим нь мөнгө төгөргөө авч чадахгүй 100 гаруй компани хэдэн 100 сая төгөргөний өрөнд ороод банкны зээлэнд барилдаад тэвдээд бажигдаад явж байна. Гэхдээ энэ чинь хямарч байгаа хэлбэрүүш энэ төр өөрөө тэр анхаарлаад яг тэр жинхэн бүтэн байгууллагач нар доо анхаар хандуулахгүй төсөв хөрөнгө саатуулж байгаас болж ямарч байгаа байхгүй үндхээр бол үндэндээ бол балган салбарын хөгжил сааргүй бүтэн байгуулалт нь яваад байна а энэ нэг сая ингээд нэг орон сууц энд юу ингээд ингээд нөгөө юу гэдэг юм дээ балган салбарыг зоосны нөхөр харчихсан харсан бодлогоос болоод өнөөдөр тэр ямарч байгаа юм үзэгдэл ингээд тэр төв чигдрүү нарт амтны хүний анхаар татгалаад байсан Гэтэл өнөөдөр энийг бодитор судалгаа хийгээд яах вэ гэх юм бол одоо эндээс гарах арга зам бол сая нийсэл тэр стратега батчил одоо манай барилгын яамч энэ тэр үйл хөдлөл хөрөнгөөр хөрөнгөийг барилгын салбар үйл хөдлөлгөө хөгжүүлээгээд ерөнхий зах Ер тэгээ дээрэс нь гадаадын хөрөнгө оруулагч нэг татчих юм бол энэ хямарлаас үүдэс гарахад бол амархан тэрнээс энэ лаг шавар суудсан юм биш улс орнуудын одоо арт төвнөө барилгаж улсын тэр түүхэн туршлагыг бид нар бүгдээрээ сайн харж байдаг Тэгээ харж байгаа та бүхний төрөөний ярьж ирсэн энэ хямрал болсноос хоёр ч удаа гаргаж чадсан гэдэг шүү дээ. Дөрөв мянган айл багш нарыг тэр бүхний адил одоо ингээ барьцсан байгаа барилгуудыг яагаад бид нар өнөөдөр улсад одоо одоо залуу гэр бүлүүдэд ч юм уу нийтийн байрны журмаар ашигладаг шүү дээ. Тэгээд улс яагаад авчиж болдгоо бэ? Орж ирж байгаа санхүүжилт гадны одоо тэр санхүүжилтүүдийг зээл тусламж чиг тийшин чиглүүлж болдгоо юм уу? Би Нөгөө худалдаа авагч нар чинь угаасаа чадаргүй байгаа болохоор хин ч авахгүй хаанаач хэрэглэхгүй байгаа дахаар улмал одоо өгөхгүй болоод байгаа нөхцөлд усад улс орнгоч чинь нийтийн тийм олон байртай биш залуу гэр бүлүүд дамжаад гардаг за ганц би хүмүүс дамжаад гардаг те тийм бүгд орон сууччих бол хөтөлбөрийг нээж болдгоо юу яамнаас ийм юм биг ер нь ярддаг бол уу та бүхэн энэ дэс санал орж үтсэн үү барьсан барилгаа ингэж улсад өхийсэн гэж энэ хөрөнгө оруулалт гэдэг дээр энэ бид нэр юм бас нэг барилгын салбарыг өөдөн татсан нэг хөрөнгө оруулалт бол хов иргэдийн хөрөнгө оруулалт байна. Гарцааг уу тийм. Энийг нь юу гэж байгаа шүү дээ. Юу гэж тийшэлж хэлж байна уу гэхээр яг барилгын салбар 2004-2007-3 жилийн хугацаанд энэ солонгост ажиллаж ирсэн энэ хүмүүс зөвхөн тэнд юу хийж уусан гэхээр орон сууцтай болгосон гэдэг мөрөөдлөөр солонгост ажиллаа тэр мөнгөний нэг хэсэг хөрөнгө оруулалтаар энэ барилгын салбар өөрөө босс юм байна. Одоо тэгвэл сая зүгээр энэ нийслэлийн засаг дарагтай уулзаж ирж байгаа нэг сонин тоо хэлж байна л. Статистик судалгаа аваад утсан чинь манай гадаадд байдаг иргэд нэг 150 мянган мянган иргэн байд юм байна. За тэд нэрээс нэг 300 долларын тийм ээ 300 долларын сар болгон найшин ингээд татахад сарда нэг 4 4 сая 500 мянган доллар а жилдэн бол ингээд аваад үзэхээр энэ маань жилдэн бол нэг 40-60 мянган доллар а мөнгөнд дөржүүлээд үзэх юм бол нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг байгаа юм. Өнөөдөр яам Улаанбаатар хотын захиргаа ингээд нэл суугаад ингээд яриад байхад хөрөнгө оруулалтыг яаж татах вэ? Тэгвэл энэ хэсгийг ингээд татах юм бол тэнд чинь нөгөө ажиллаж байгаа хэсэг чинь заавал ахтуу нартай нөгөө мөнгө төгрөг өгөөд алдаад юм байна. А тэгвэл харин Улаанбаатар хотын нийслэлд ч юм уу юу ч юм тэр дансанд нь хийжгээд ирэхт нь одоо ганц байрлал нь л ерөөс Улаанбаатар л байгаа байхгүй. Энэ хоёрбар яригдал байгаа. Тэгээ энд нь одоо бас нэг орон сууцны хөрөнгө оруулалт хийх юм бол энэ банкаа шаварчих юм байна. А нөгөө талаар энэ барилгын салбар ч хөрөнгө оруулалт. Энэ одоо хувь иргэдээс оруулалт хөрөнгө оруулалтын хэлбэр байж болох нь тий. А нөгөөд хэн бол ер нь зүгээр эдийн засаг хамарцсан гээд энэ орон сууцны бодлого чинь төр ерөөсө орхиж болохгүй л тий. Орхихчихгүй. Тэм учраас энэ төрөөс оруулж байгаа өөрөөлөл дэмжлэгийг яаж ард иргэд тэд хэрэглэгчдэд яаж хүрэх юм бэ гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд одоо батуулдаг байгаа ярьж байгаа нэг Улаанбаатар ажил олгож байгаа нэг 36 мянган иргэд байна. Өөрөөлөл нийслэл цагдаа сургууль гэд. За эднэртэй зориулаад энэ жил орон нутгийн төсвөөс нэг тодорхой хэмжээний 10 гаруй тэр өмн төгрөг гаргая. А тэр нь өөрөө 15 15% 30% зээлд нэнийн нь болгоё. 
Магадгүй одоо өнөөдөр бид нар хэрэгжүүлж чадахгүй байгаа тэр зөвлөх кампануудаа оруулж ирээд өөр үйл ажиллагаа өөр өнцгөөс харах тийм нөхцөл бүрдсэн үү? Тийм цаг ирсэн үү Монголд ер нь? Нөгөө талаар бид нар яриагаад усгач. Нөгөө талаар энэ хөрөнгө оруулалтуудыг юм зэн зэн хэлбэрээр одоо тэр бид нар ч нэг бас нэг одоо газраан чөлөөлөлөөд авцсан а гэр хоролыг дахин төлөлт хийж байгаа энэ хувийн кампануд байж байна. Тэгэхээр тэд нар маань одоо шармахтайгаа хатж яваад нэг хэдэн хүмүүстээ уулзаад хөрөнгө оруулалт татаад ирдэг. Нөгөөд үлтэйгээ яриад ирэхэр за болж байна. Газар нь бэлэн юм байна. Дэд үтсэн болж байгаа юм байна. Хөрөнгө оруулалт гээд энд хүрээд ирээд элчин сайдаас асууд юм байна л. Тэгэхээр элчин сайд нь за нэг энэ нөгөө засгийн газар нь энэ төрийнх нь за эдийн засгийн одоо хямдч байгаа гэж байгаа шүү. За одоо энийг нэг жил хүлээе гэж. Тэгэхээр бид нар Миний төрөвч хэлдэг нөгөө хамт юм уу хамраад байгаа юм уу энэ юмнуудаа бид нар бас нэг гаднынханд мессеж өгтөө бид нар арай өөр өнцгөөр өгч юм байгаа юм. Өөрөөлбөл энэ салбарт бол хөрөнгө оруулалт бол чөлөөтэй ийм хөрөнгө оруулалт бол байна. Хоёр дахь хаалт нь өнцөн хөрөнгөний одоо томоохон мөнгөтэй газрууд энд чинь нэг хаашны хөрөнгө хийгээд баталгаатай юм рүү хийгээд тэрийг буцааж явах вэ гэдэг асуудал. Ер нь том жижиггүй бүгдээрээ хөрөнгө баталгаатай байх гэсэн. Тэ тэгэхээр манай дүүсцэн нөхцөл нь төрийн орон сууцны корпорац гэж тий. Тэгэхээр энэ төрийн орон сууцны корпорац өөрөө аж ахуй нэгжүүдтэй зэрэгцээд барилга бариад идэг биш. А тэр хөрөнгийг гадны хөрөнгийг өөр дээр нь татаж ирээд а тэр нөгөө хөрөнгө оруулалтаа гадны хөрөнгө оруулалтыг ингэж дэмжиж явах. Өнөөдөр манайхан чинь нэг бид нар нэг юм яриад байна. Яг барилгын салбарын энэ зогсон зогсон байдалд оруулсан чинь өөрөө энэ төрийн орон сууцны корпорац хэд орон сууц байгаа шүү дээ. Аа чинь чинь сууцны мөнгө оруулж ирээд зэрэгцүүлээд ингээл барьяад ихэссэн ийм юмнууд байгаа юм. Аа. Тэгвэл төр ягаад энийгээ барьяад байгаа нь та бол бас яамны төлөөлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлууд өөрөө томоохон мөнгөтэй газрууд энд чинь нэг хаашны хөрөнгө хийгээд баталгаатай юм рүү хийгээд тэрийг буцааж явах вэ гэдэг асуудал. Ер нь том жижиггүй бүгдээрээ хөрөнгө баталгаатай байх гэсэн. Тэ. Тэгэхээр манай дүүсцэн нөхцөл нь төрийн орон сууцны корпорац гэж тий. Тэгэхээр энэ төрийн орон сууцны корпорац өөрөө аж ахуй нэгжүүдтэй зэрэгцээд барилга бариад идэг биш. А тэр хөрөнгийг гадны хөрөнгийг өөр дээр нь татаж ирээд а тэр нөгөө хөрөнгө оруулалтаа гадны хөрөнгө оруулалтыг ингэж дэмжиж явах. Өнөөдөр манайхан чинь нэг бид нар нэг юм яриад байна. Яг барилгын салбарын энэ зогсон зогсон байдалд оруулсан чинь өөрөө энэ төрийн орон сууцны корпорац хэд орон сууц байгаа шүү дээ. Чинь чинь сурж ирэх зэрэг зэрэгцүүлээд ингээл барьяад ихэссэн ийм юмнууд байгаа юм. Аа. Тэгвэл төр ягаад энийгээ барьяад байгаа нь та бол бас яамны төлөөлж шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлууд өөрөөлбөл зэрэгцэж энэ орон сууц барих хаа болё. А зөвхөн хөрөнгө оруулалтын асуудал дээр нь яам төрийн байгууллага за нээслэл энэ газрууд нь ямар бодлого яаж барьж явах юм бэ? Цаашдаа өөрөөлбөл миний төрөвч хэлсэн орон сууцны энэ асуудлыг бид нар ханхал үрэхтэй төр үрэхтэйл юм бол а энэ асуудлыг нь тасралтгүй байдлаар хямрсан хямраагүй байдлаар энэ юм авч явал гэсэн ерөнхий юм концепц төр үл ер нь үл ярьж байгаа. Энэ асуудлууд нь юу гэдэг? Хөрөнгө оруулагчдын хувьд яг хот тэд мэдээж бас хөрөнгө оруулах сонирхож байгаа улсууд бол тухайн улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал индикаторуудыг хардаг л да. Мэдээж энэ зүйлтүүд муудах жишээ нь валютын анш сая жилийн хугацаанд яаж өөрчлөгдөв те. Энэ индикаторуудыг харахаар мэдээж сэтрийн эрсдлийн үзүүлэлтүүд өсөж байгаа юм л да. Өмнө нь арай гайгүй эрсдэл багтаа байсан байж болно уул урхаа яваад ингээд илүү тогтортой. Бол эрсдэл тооцдог улсууд. Тэгжээж хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг хийдэг. Нэгд а Энэ нь ч угаса ирүүл тогтолцоо байхгүй юу? Миний хувьд бол. Аа. Эдийн засгийн тогтортой, валютын анш тогтортой, ажил эрхлэл тогтортой. Ийм байжиж энд энэ салбар байна уу? Өөр салбарт байна хамаахгүй хөрөнгө оруулалт хийхэд эдийн хөрөнгө оруулагч нар бол эрсдэлгүй юм аа нэгдүгээрт. Хоёр д хөрөнгө оруулагч нар юу хардаг вэ гэхээр тухайн улсын за тухайн нэг салбарт явагч байгаа бодлого байна уу? Хаана одоо юу тухайн нэг зэрэг 
зах зээлд явуулж байгаа бодлогыг тогтвортой байдлыг хардаг. Жишээ нь энэ 8 хувийн хүүхдтэй бодлого хэр удаан тогтвортой байх вэ гэдэг нэг асуудал байгаа хгүй. Энд дахиад өөрчлөгдвөл хөрөнгө оруулагчнар дахиад бодох асуудал гарч ирж байгаа хгүй. Жишээ нь одоо энэ ярьж байна мэдээж адилхан барилга бариад байхгүй илүү хөрөнгө оруулалт татах одоо хөрөнгөний менежментийн хийх тал дээр сангийн үйл ажиллагаа явуул гэж ярьж шээ. Мэдээж төрийн компани энийг ярих юм бол хөрөнгө оруулагчнар эндээс юу харах вэ гэхээр засгийн газрын баталгаа шаардна. За яа за. Ерөөсөл юм асуудал. За барилаа тэгэхээр та бид нар өнөөдөр барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт өнөөдрийн байдлын тухай яриаг дөнгөж л ихлүүллээ гэж бодож чинь мэдээж энэ асуудал бол өөрөө одоо Монгол улсын хэмд одоо энэ эдийн засгийн чухал салбаруудын хамгийн том салбар болж байгааг мэдээж маш хурц байгаа. Орон сууцны нийлүүлэлт 16 он хүртэл баг энэ төвшөндөө хэвээр байна гэсэн судалга байгаа тийм үү? Тэгвэл одоо мэдээж энэ асуудал ч гэсэн яг сөөгдсөн яригдсаар байх нь юу хүсч вэ нэг гэхээр өнөөдөр яригдаж байгаа Монголын барилгын салбарын хөрөнгө оруулалт нээлттэй байгаасаа тодорхой байгаасаа хоёрдугаар таньаас нэг судалгаа авал таньаас нэг дүн ахад бүгд зүрх юм а эднэр нэгдсэн байгаасаа гэдгийг би 